So we are all ready. Yay! Amra jachi akhon Whitby Island. Orda Ishita, tuhi tuhiin prochondo bhalo food review dae. He YouTube channel cha, Instagram handle cha, me niche full guest ache. And that is yes, spider. Seattle is total Shatkhana Island and Tar Mudde Whitby Island is one of the largest islands. Achke Amra Pintu Shekhane Jachi or Achke Tumadar Kyo Shekhane Kurte Nijachi. Gurte Kurte Whitby Island er Vapare Ami Onik Tai Mane history Jatach Chotto Kore Ami Ota Janabo Kanekiki Hoi Kiki Pawajai but Tar Akedi Jehutu Amra Renton Huejabo Ami Tomakade Dakachi Boeing Air Factory Ta Jekhane Commercial Airlines air body built kora hai. Our interactive museum o to tomra jodi ekhane kono din ghurte asho. Eta jodi tumi dekte chao, tale shekhan kar okhan kar ami link description e diye dobo. Okhane gye tomra ota dekte paro kono time e ota khola ache. Amra jabo hoteche makaltiyo ferry niye. Mane ekhan theke lagbe amar pray oi ek ghanta poitalish minute maton. ওটা আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ওয়াশিংটনের 525 সাউথ আর I405 সাউথ আর তার আগে এই যে ছোট বাড়িটা আমি দেখাচ্ছি ওটা হচ্ছে এখানকার লাইট হাউস পার্ক যেটাও মকলতিওতে মানে তোমরা যদি একটু সকাল সকাল বেরো তাহলে তোমরা মকলতিও যে স্টেট পার্কটা আছে ওটা ঘুরে তারপর মকলতিওর ফেরিটা নিয়ে তারপর তোমরা যেতে পারো হচ্ছে বিটবে আইল্যান্ড বা তোমরা আসার পথেও এটা করতে পারো বা একদিন सिंपली ওইখানে এসে ঘুরে যেতে পারো দ্য রিজন ইজ ওই লাইট হাউস পার্কটা একটা ছোট পিকনিক এরিয়া বাচ্চাদের খুব ভালো লাগে স্পাইডার দ্য ভেহিকল ইয়া এন্ড ফর ফুড নো জাস্ট আন্ডার তুমি তোমার কুকুর থাকলে কুকুরদেরও নিয়ে যেতে পারো ফেরিতে দেয়ার ইজ নো এক্সট্রা চার্জেস ফর দ্য ফেরি অ্যান্ড এনি চাইল্ড আন্ডার টু ইয়ার্স ওল্ড ক্যান অলসো গো ফর ফ্রি তো ফেরির আমাদের টোটাল সবাই চারজন অ্যাডাল্টস আর একটা গাড়ি মিলিয়ে ওটা লাগলো হচ্ছে থার্টি ডলার মানে ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে ওই প্রায় পঁচিশশো টাকা মতন এবারে ফেরির দিকে যাওয়া আমরা প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট মতন আমাদের ওয়েট করতে হয়েছিল কেন যে ফেরি এখানে প্রত্যেক থার্টি মিনিটস অন্তর অন্তর ফেরি ছাড়ে এখানে দুটো ফেরি আছে যেটা আসা যাওয়া করছে আর এটা লাইনের জন্য আমাকে ফর্টি ফাইভ টু ফিফটি মিনিটস মতন ওয়েট করতে হয় আর তারপরে এখানে রেস্টরুমও আছে আশেপাশে তো তোমরা যদি চাও তাহলে তোমরা রেস্টরুমসেও চলে যেতে পারো ফেরিতে ফেরিতে ওঠার আগে আর কি আর ফেরিতে ওঠার পর উপরে আমি তোমাদের দেখাচ্ছি ওখানে আর কি কি আছে ফেরি থেকে আইল্যান্ড যেতে প্রায় থার্টি মিনিটস মতন সময় লাগে তো ততক্ষণ তুমি গাড়িতে বোর্ড না বসে থেকে তুমি ওপরের ভিউজগুলো তুমি একদম ভালো করে দেখে নিতে পারো এখানে বসার জায়গা আছে তো তোমরা যদি কিছু ছোটো লাঞ্চ বা স্ন্যাক্স খেতে চাও তাহলে এখানে বসে তুমি সেটাও করতে পারো বাট ম্যাক্সিমাম লোক এখানে স্ন্যাক্স না খেয়ে এখানে না বসে দে অ্যাকচুয়ালি গো আউটসাইড ওয়েন ইট ইজ নট রেনিং ওরা বাইরে গিয়ে বাইরের ভিউটা এখানে দেখে The best time to come to Seattle or the best time to visit Whitby Island is May and June. So, if you want to come to Whitby Island, then it's the appropriate time for you. Just because it's not a good time, it's a good time. It's a good time. And in the same way, you don't have to go to the beach. You know that you know that you are in Seattle, you don't have to go to the beach. So, when September is in Seattle, you don't have to go to the beach in September. থাকে তখন সেপ্টেম্বর থেকে বৃষ্টিটাও আসতে থাকে এটা হচ্ছে ব্যাক সাইড অফ দ্য ফেরি পেছনে দেখো যে আইল্যান্ড যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে মকলতিও যেখান থেকে আমরা উঠলাম যেখান দিয়ে আমরা আসলাম আর ফেরিটা ছেড়ে দিয়েছে আর নিচের দিকে আমি দেখাবো হচ্ছে যেখানে গাড়ি রাখা থাকে গাড়িগুলো কীরকম করে রাখা আছে এটা পুরোপুরি এখান থেকে দেখা যায় দেখো কীরকম অদ্ভুত টাইপে লাগছে কীরকম সারি সারি গাড়ি এখানে বসে আর এটা কিন্তু একটা ফ্লোর এটার কিন্তু আরও ফ্লোর আছে নিচের দিকে আর ওপরের দিকে সো লাইক এটা আমরা মনে হয় সেকেন্ড বা ফার্স্ট ফ্লোরে এরকম আমরা ছিলাম 
এবারে পেছন থেকে আমরা চলে যাচ্ছি সামনের দিকে সৌরভকে একটু আগেই কল করে বললাম যে এখানে ডগস অ্যালাউড কারণ হচ্ছে আমরা ভেবেছিলাম ডগস ওপরে অ্যালাউড না তাই জন্য সৌরভ স্পাইডারকে নিয়ে নিচেই বসেছিল কিন্তু এখানে ডগস অ্যালাউড সো আমরা স্পাইডারকে এখানে নিয়ে আসবো ওকে একটুখানি ও দেখাবো যে ফেরি কীরকম হয় ওর কীরকম লাগে সেটা ওর এক্সপিরিয়েন্সটা দেখবো সো যেতে যেতে আমরা এখানে পিকচার এক ভীষণ হাওয়া দিচ্ছিল সারার খুবই ভালো লাগছিল তোমরা দেখতেই পাচ্ছ তার সাথে সাথে আমি বিডবের একটা ছোট্ট হিস্ট্রি আমি তোমাদেরকে বলি তো যেতে যেতে তোমাদের সাথে আমি এই বিডবি আইল্যান্ডের একটা ছোট্ট হিস্ট্রি ওর পেছনে যে কে এক্সপ্লোর করেছিল কোথা থেকে নামটা করলো সেটার উপর আমি তোমাদেরকে একটা ছোট্ট হিস্ট্রি আমি শোনাই গল্প তো অনেকেই ভাবে ভেডবে আইল্যান্ড অ্যাকচুয়ালি ডিসকভার হয়েছিল জোসেফ ভেডবির নামে কিন্তু দ্য ফার্স্ট নোন এক্স ইউরোপিয়ান সাইটিং হয়েছিল ভেডবির আইল্যান্ডের দ্যাট ইজ ইন সেভেনটিন নাইনটি স্প্যানিশ এক্সপিডিশনে যাদের নাম হচ্ছে ম্যানুয়াল খুইম্পার অ্যান্ড গঞ্জালো লোপেজ ডি হারো অন প্রিন্সেস রিয়েল এরা দুজন মিলে এইটা ফার্স্ট ডিসকভার করে বাট দ্য আইল্যান্ড ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ফুললি এক্সপ্লোর্ড ইন সেভেনটিন নাইনটি টু বাই ক্যাপ্টেন জর্জ ভ্যাংকুভার ওই বছরেরই মে মাসে রয়্যাল নেভি অফিসার আর মেম্বার জোসেফ ভেডবি আর পিটার পিউগেট ওরা ম্যাপ আর ম্যাপ করতে শুরু করে আর এক্সপ্লোর করতে শুরু করে এরিয়াগুলো ওগুলো এক্সপ্লোর করতে করতে তখন ওই জায়গাটার নাম দেয় পিউগেট সাউন্ড আর জোসেফ ভেডির ভেডবের পরেই ওই আইল্যান্ডটার নাম জুন সেভেনটিন তে যে ভ্যাংকুভার যে ক্যাপ্টেনটা ছিল জর্জ ভ্যাংকুভার সে আইল্যান্ডটার নাম দিয়ে দেয় ভেডবে আইল্যান্ড অন বিহাফ অফ জোসেফ ভেডবে ব্যাস গল্প করতে করতে আর ফটো তুলতে তুলতে ব্যাস হয়ে গেছে থার্টি মিনিটস আর আমাদের টাইম হচ্ছে এখন আমরা পৌঁছে গেছি বিডবে আইল্যান্ড আর আমাদের এখন টাইম হচ্ছে এ পার থেকে ওপারে গাড়ি নিয়ে একদম চলে যাওয়া তাই চলো আর বাদ বাকি যেতে যেতে আর বাদ বাকি গল্পটুকু আমিও করে দিই তো এখানে আর কি কি আছে এখানে প্রায় বলে যে সেভেন্টি থাউজেন্ড রেসিডেন্ট এই বিডবি আইল্যান্ডে থাকে আর যেহেতু এটা একটা আইল্যান্ড তাই ওদেরকে ভেডবে আইল্যান্ডার্স বলা হয় ভেডবে আইল্যান্ডে ইবেস ল্যান্ডিং ন্যাশনাল হিস্টোরিক্যাল রিজার্ভ আছে হুইচ ইজ দ্য ফার্স্ট ন্যাশনাল হিস্টোরিক রিজার্ভ ইন দ্য ইউএস ক্রিয়েটেড বাই দ্য ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিস বাট আজকে আমরা ওইটা দেখতে যাব না আজকে অন্য দুটো জিনিস দেখতে যাব সেটা হচ্ছে ওয়াশিংটন স্টেট পার্কের মধ্যে এই আইল্যান্ডে অনেকগুলো স্টেট পার্ক আছে আর যার মধ্যে আমরা দেখতে যাবো হচ্ছে ডিসেপশন স্টেট পার্ক আর ফোর্ট ক্যাসি স্টেট পার্ক তো চলুন দেখতে যাই ফার্স্ট ডে ফোর্ট ক্যাসি স্টেট পার্ক আর তার ব্যাপারেও একটা ছোট্ট হিস্ট্রি আমি একটু তুলে ধরবো কিন্তু সেটার বলার আগে পেট পূজা ইজ মাস্ট সো স্ন্যাকের মধ্যে সিঙারা বের করে নিয়েছে বাঙালি সিঙারা ছাড়া কোথায় যাবে এখানে বলা হয় আর্লি এইটিন হান্ড্রেডসে ফোর্ট কেসি যে স্টেট পার্কটা আছে দিস ওয়াজ ইকুইপড ফর ডিফেন্স আর ইউজ করা হতো একটা ট্রেনিং ফেসিলিটি হিসেবে আপ টু দ্য মিড নাইনটিন ফর্টিস ফোর্ট কেসি ফোর্ট ওয়ার্ডেন আর ফোর্ট ফ্ল্যাগার তিনজনকে একসাথে মিলিয়ে এটাকে ট্রায়াঙ্গল অফ ফায়ার একটা ট্রায়ো স্ট্র্যাটেজিক্যালি প্লেস করা হয়েছিল ফর ফর্টিফিকেশন ডিফেন্স পার্কটা নাইন হান্ড্রেড নাইনটি নাইন একর বড় তার মানে বুঝতেই পারছো কতটা বড় আর পেছন দিকে পার্কটার পুরো পিউজেট সাউন্ডের যে সিটা ওই সিটা পুরো আছে তো আমরা এখন চলে আসি দিয়ে ওই যে ওটা হচ্ছে ফোর্ট কেসি আর এখানে সবাই আসে হচ্ছে পিকনিক করতে কেন যে পার্কটাতে এখন সব পিক অ্যাস আ ইউজ হয় অ্যাস আ পিকনিক গ্রাউন্ড অনেকে পেছন দিকে বোটিং করতে যায় ক্যাম্পিং করে রাত্রিবেলা আর এর যে হিস্ট্রি এর হিস্ট্রিকে উপভোগ করে প্লাস এর মধ্যে অনেক কিছুই আছে যার মধ্যে হচ্ছে একটা লাইট হাউস আছে উইচ ইজ জাস্ট নেক্সট টু দ্য পার্ক আমরা লাইট হাউসের ভেতরটাতে সেদিনকে যাইনি অনেকটা দেরি হয়ে গেছিলো লাইট হাউসটা বন্ধ হয়ে গেছিলো বাট এখানে অনেকে কাইট ফেস্টিভ্যাল হয় তো এখানে যদি তোমরা কোনো দিন এখানে আসো তোমরা কাইট ফেস্টিভ্যালের টাইমে আসবে বিকজ ভীষণ সুন্দর সুন্দর কাইটস এখানে ঘুরে বেড়ায় কিছুটা গ্লিমস আমি তোমাকে দেখালাম সারা কুমার ছিল আর স্ট্রোলারে ছিল 
তাই ওকে নিয়ে ভেতরে আমরা ঢুকতে পারিনি বাট পেছন দিক থেকে আমি তোমাদের একটা ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস দেখাবো অ্যান্ড দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য মেন হিস্টোরিক্যাল থিং অর দ্য ফান ফ্যাক্ট গল্পের শুরুতেই আমি তোমাকে বলেছিলাম যে এটা কনস্ট্রাক্ট করা হয়েছিল অ্যাজ আ ইকুইট ফর ডিফেন্স আর ট্রেনিং ফেসিলিটি এই ফোর্টের মধ্যে এখন যে দিক দিয়ে আমরা ঘুরে দেখাতে যাব সেখানে তুমি দেখতে পাবে একটা টেন ইঞ্চের ডিসিপিয়ারিং গান রাখা আছে ইয়েস এই গানটার হাইট এমনভাবে করা হয়েছিল যাতে দূর থেকে কেউ বুঝতে না পারে যে আমরা এটাকে ইউজ করছি অ্যাজ অ ডিফেন্স ফেসিলিটি সবাই এটাই জানত যে এখানে শুধু ট্রেনিং হয় আর এখানে ডিফেন্সের কিছুই নেই সো দূর থেকে যদি কেউ কোনো এনিমিজরা এদিকে আসে তাহলে ওরা বুঝতেই পারবে না যে এখানে একটা ওরা যদি দেখেও তাহলে ওরা বুঝতে পারবে না দ্যাট গান ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডিসঅ্যাপিয়ার অ্যান্ড দ্যাটস দ্য মেন ফান ফ্যাক্ট অফ দিস প্লেস ফোর্ট কেসি হিস্ট্রিটা যদি ডিটেলসে পড়তে হয় আমি এটা ডিসক্রিপশন বক্সে এটা লিঙ্কটা দিয়ে দেবো তোমরা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে পুরো ডিটেলসে পড়ে নিতে পারো নেক্সট আমরা দেখাবো অ্যাডমিরালটি লাইট হাউস হেড লাইট হাউস যেটা এইটিন ফিফটি নাইন থেকে এইটিন সিক্সটির মধ্যে বানানো হয়েছিল উইচ ইস কান রাইট নাও আ মিউজিয়াম আমরা ওখানে যাইনি বাট ইউ গাইস ক্যান I did the other day. Yes. It's about Hindu wala bhate roti ro dekhalo. O tumra the obosthoi dekho. Iya dile amar kono prospect nei. Ami California e jete chai. ফ্যামিলি নিয়ে একটা ডে ট্রিপ ভিডবি আইল্যান্ড করার জন্য ইট ইজ জাস্ট পারফেক্ট সকালবেলা ভোর পাঁচটা বা সাড়ে পাঁচটার ফেরি যদি নাও ধরো তোমরা যদি নটা সাড়ে নটার ফেরিটাও ধরো তারপরে তুমি ওয়াইনারিজ যাও তুমি ওখানকার যে রোসেটারি আছে ওগুলোতে যাও ইউ ক্যান গো টু অল দোজ প্লেসেস আর তারপরে নর্থ হয়ে ফোর্ট ক্যাসি তারপর ডিসেপশন পাস হয়ে তোমরা ডিরেক্টলি গাড়ি করেই চলে আসতে পারো হচ্ছে সিয়াটেলের দিকে ইশিদার একটা রেকর্ড আছে ও যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে পড়তে পারে আর এই করতে করতেই আমরা চলে এলাম ডিসেপশন পাস স্টেট পার্কে দিস স্টেট পার্ক ইজ আনলাইক এনি আদার স্টেট পার্কস এখানে মিস্টিরিয়াস কোপস রকেট ক্লিপ সানসেটস তারপরে হাই ব্রিজ একটা গো টু ফর লোকালস আর ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলার্সদের জন্য একদম পারফেক্ট তোমরা দেখ তুমি দেখতেই পারছো এখানকার আবহাওয়াটা আমাকে কত কতটা ভালো লাগে আমার কতটা ভালো লেগেছে আমি উইন্ডো খুলেই আমি এখানকার যে গ্রিনারিটা আই ওয়াজ জাস্ট সোকিং ইট ইন জাস্ট সোকিং এভরিথিং ইন মনেই হচ্ছিল না এখানে ছেড়ে আমি কোনো দিন যাই তোমরা যদি কোনো দিন এখান থেকে বা অনেক সময় এখান থেকে নর্দার্ন লাইস দেখা যায় তো কোনো দিন যদি তোমরা নর্দার্ন লাইস ওয়াশিংটন থেকে দেখতে চাও আমি বলবো ইউ ক্যান কাম টু দ্য ডিসেপশন স্টেট পাস পার্ক জাস্ট বিকজ এখানে এত গ্রিনারি আর আলো বাইরের আলো কিছু থাকবে না সো ইট উইল বি আ ইজি থিং টু ফর ইউ গাইস টু সি পার্কিং তো পেয়ে গেছি এবারে টাইম হচ্ছে গাড়িটাকে রেখে আমরা যাব বিচের দিকে চলো যাই এবারে বিচের দিকে তোমাদের দেখায় কোথা দিকে আমরা বিচের দিকে যাচ্ছি আর ওখান থেকে মেনলি আমি তোমাদের দেখাবো ওয়াই ইট ইজ সো ফেমাস দি ব্রেজ এই স্টেট পার্কটাতে যেটা একটা জিনিস তোমরা করতে পারো দ্যাট ইজ দে হ্যাভ ফ্রি ওয়াইফাই সার্ভিস ইন সার্টেন এরিয়াস তো তোমরা যদি দেখতে চাও কোথায় কোথায় আছে তো ওদের ওয়েবসাইটে গিয়ে তোমরা নিশ্চয়ই ওরা দেখতে পারো সাম অফ দি অ্যাক্টিভিটিস যেটা তোমরা করতে পারো এখানে দ্যাট ইজ এখানে একটা পিকনিক গ্রাউন্ড আছে তোমরা আগে থেকে ওটা বুক করে নিতে পারো যদি একটা লার্জ ফ্যামিলি ধরো কোনো ওয়েডিংস বা কোনো কিছু এরকম স্পেশাল অকেশনস তোমরা করতে চাও সো ইউ ক্যান বুক দ্যাট টু পিকনিক গ্রাউন্ডটা তুমি পুরো বুক করে নিতে পারো ফর আ প্রাইভেট পার্টি অর ইউ ক্যান অলসো ডু বোটিং এখানে ওয়াইল্ড লাইফ ভিউইং করতে পারো সিল বোটিং মাউন্টেন বাইকিং অনেক কিছু অ্যাক্টিভিটিস আছে যেগুলো তোমরা এখানে করতে পারো আনলাইক এনি আদার ভিডিওস এই ভিডিওটা আর আমি বেশি বড় করছি না 
वीडियो टा आमी इखने ही शेष करते चाहे, because I need to sit here, soak the sunshine, and watch the beautiful sunset out from this particular place. आज के जोनो ताई वीडियो टा के इखने ही शेष करे, तुमरा कमेंट्स आमा के निश्चय जानाओ, कारा कारा विडबी आइलैंड जे विजिट करे चो, बा आगमी काले विजिट कोते चाओ, जो दी कोनो क्वेश्चन थे के थाके, और आमी जो दी शे क्वेश्चन सर आंसर दीते पड़ी, तले निश्चय आमा के कमेंट सेक्शने शेटाओ जानाओ, जे व्हाट अदर थिंग्स यू वांट टू नो फ्रॉम मी, भिन्नो देश थे के आज का मी इखने ही टाटा कोट्ची, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एक ये वीडियो डा भालो लेके थकले प्लीज एक तर लाइक करे दियो और शेयर कोते एकदम भूल बिना, बिकॉज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग